Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to the channel, everyone. Hope you are doing absolutely fine. So, a very requested video on our channel. Now, bande the 20,000 kilometers review, GT 650, 2020 to July. This and almost it is now August. Ka bati, okay, one year, two months. Ankonde 20,000 kilometers. I did And chala ande chala problems hunde na bandlo. And apur ani videos na yaptha ne unda. And chala mandi aru tar ni band lokar ke problems hende koste ani jepi. Chala mandi YouTuber bandlo problems unde kaakpo chepper wallo. Mar promotion rawan kon jepper, aiman kon jepper, na kaje delva do. Kar na band lagi the normal ke face station problems chala. You know continental GTs ke interceptors kunde an mata. So it is a basic common problem GTs lo gani interceptors lo gani. And uh, e 20,000 kilometers so, and the expenses jeshna, and aim problems in a bundle, quality of parts at Lundi, now overall experience at Lundi, and it almost 4.5 lakhs work on a bundle like So I worth it a car and go to the Manamo. So yeah, let's get on to the bike and any kilometers sitting over Jupista and now bundle the completely custom spec me under the also. So jelly jelly this kill Jupista me under key. So boys, this is Martin a bundle and it was a British racing green. So, this is a custom color. The color is a reveal. The color is a reveal. And the Sabu spec branding is a And you can see a beautiful 2 into 2 full system exhaust. Color is a And the color is a coating. It's a complete SS unit. And the which time is a gold color. And the color is a thousand kilometers. It's a fake one. So, 20,795 kilometers in the one year. Lo. And you can see the gloss. The color is PPF. Undi. And PPF is not there, so I can cut it. 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 And I can cut it. And I can cut MRF the tire runs just now. No, Zana crash protectors are not. Bar and mirrors are not. Head jersey fog lamps are not. So I can cut it. So I can cut it. And Bandi Guru is there. Let's talk about it. Bandi review is there. And Bandi me dekhi nanga just obviously GoPro mode lo. Kuch sam eco pleasing unta make jod dan ki. So see you all in the GoPro mode in three, two, one. So boys and girls, welcome back on the Motor Vlog. So I have some, you know, dedicated topics like a that 20,000 kilometers. So my aim notice just to run like that. So first, I think my aim model that is visual. Like my body, I am old and pissed. Like so my body, one one year old, 20,000 kilometers. Like that, I am just now. And visual, like my body, old and pissed. Like that, no. And the country, I have a complete different paint scheme and complete bike PPF. I am doing. But my body, my old and pissed. Like that, because in that Royal Enfield painted parts. Like that, this Mundu light, the like that, this guy. So Royal Enfield stock paint is here This is the frame It is almost fade It is not a shine 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 So I will tell you the detailing I will get back the shine And normal stock paint It is not a shine It is not a shine It is not a shine Royal Enfield is clear coat It is not a soft It is not a easy scratch It is not a soft Normal finger फिंगर इतना बेटे इतने इतना नागन स्क्रैचेस हो चेस्ट एंड मार्टर रॉयल इनफिल बाइक्स में था सो आपको चिन्ना प्रॉब्लम सो 20,000 किलोमीटर्स की नागा तो को प्रॉब्लम होने आया ना वाटा सो मोस्ट ऑफ़ द वीडियो में तो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इन्दु कंटे चीप क्वालिटी पार्ट्स यूज़ेशन रो 650 सीसी � and next topic is tires, so 20,000 km I have a new set of tires to change So front and back gulp I have a set to change And front is either 15,000 and 11,000 And MRF is the first CR tape So I have a first CR tape Then I have a brake I have a lot of brake pads I have a lot of brake pads I have a lot of 2-3 thousand km I have a lot of 5,000 km And I have a lot of brake pads 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 नॉर्मल का सर्विस कॉस्ट मार्ट लड़ कुंडे 20,000 किलोमीटर्स की मुद्दा मुझे फोर सर्विसेस उन्हें मुद्दा फाइव इंक्लूडिंग द फर्स्ट सर्विस सो फाइव सर्विसेस की मुझे मुद्दा में इंक्लूड इन तो एस कुंडे 10,000 का इधर मेरे को का सेवेन टू 10,000 एस कुंडे 
అండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సర్వీస్కి అయితే హార్డ్లీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ వేసుకోండి అంతే సో ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి అయితే మీకు ఈజీగా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ మధ్యలో బిల్ వస్తుంది అని థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి అండ్ టైర్స్ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మన పెట్రోల్ది ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా అది రీప్లేస్ చేయాలి అండ్ టూ స్పార్క్ ప్లగ్స్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నా బండికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వీల్ బేరింగ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట సో వీల్ బేరింగ్స్ వెనక వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఫ్రంట్ కూడా బండి ఇప్పుడు యాప్టాప్ అవుతుంది సో ఫ్రంట్ది కూడా చేంజ్ చేయాలి సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వీల్ బేరింగ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అండ్ స్ప్రాకెట్ చైన్ ఉంటుంది కదా చైన్ స్ప్రాకెట్ అది కూడా ఒక సెట్ చేంజ్ అయిపోయింది మొన్న ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్ సర్వీస్కి అనమాట అండ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ మోటల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళని వాడతలే ఎందుకో నాకు వాళ్ళే చాలా రఫ్ అనిపిస్తుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ సో నేను మోటల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడుతున్నా అనమాట అండ్ ఆ బండిలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముండే అంటే సీట్ కింద బ్యాటరీ పెట్టే బాక్స్ మొత్తం రష్ట్ అయిపోయింది సో నేను మళ్ళీ అంత తీసి దాన్ని మొత్తం స్క్రేప్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ పెయింట్ కొట్టినా సో దాన్ని మళ్ళీ రష్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి దాట్ మన బ్యాటరీ కూడా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది సడన్గా బండి అయితే రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది అండ్ మళ్ళీ నేను సీట్ అదంతా బ్యాటరీ బయటికి తీసి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేస్తే బండి ఆన్ అయింది అండ్ నేను ఇంటికి వచ్చేసిన అనమాట సో పెయింట్ క్వాలిటీ చీప్ ఉంది ఓవరాల్గా క్వాలిటీ ఆఫ్ పార్ట్స్ అయితే చాలా చీప్ ఉంది అనమాట కాకపోతే ఇంజన్ అయితే ఇంకా చాలా స్మూత్ ఉంది ఐ కెన్ స్టిల్ టెల్ దాట్ ఇప్పుడు కూడా ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చిన అనుకోండి నా బండి కొత్త బండిలానే ఉంటుంది అండ్ వైబ్రేషన్స్ కొంచెం నా బండిలో ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్కి స్విచ్ అయినా కాబట్టి సో ఆ డెసిబుల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా వైబ్రేషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి బండిలో సో నార్మల్ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ చేసిన అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా నా బండి కొన్ని రోజు ఎంత స్మూత్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతే స్మూత్ ఉంటుంది సో ఇన్ ఇంజిన్ తప్ప ఈ బండిలో పెద్ద ప్రామిసింగ్ ఏం లేదు చెప్పడానికి ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఆఫ్ చీప్ క్వాలిటీ అండ్ నా బండిలో వాబ్లింగ్ ఇష్యూ ఉండే మీ అందరికి తెలుసు ఐ ఆల్మోస్ట్ స్పెండ్ అరౌండ్ సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ దాని గురించి అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాబుల్ అవుతుంది కొంతమంది ఏమంటారంటే సియా టైర్స్ వల్లనే వాబుల్ అవుతుంది బండి అంటున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే నేను పిరేలి ఉన్న బండి నడిపించిన పిరేలి టైర్స్ ఉన్నవి అవి కూడా సర్ప్రైజింగ్గా దే ఆల్సో వాబుల్ అనమాట ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో సో అదొక ప్రాబ్లం అనుకోండి ఇంకా కప్స్ 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 హెల్మెట్ లేదు దాని కప్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడతా అండ్ చాలా కాంటినెంటల్స్ అండ్ ఇంటర్సెప్టర్స్ రిలే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడైతే నాకు తెలిసి ఫోర్ స్విచ్ రిలే ఉన్నట్టు ఉంది ఐ మీన్ ఫోర్ పిన్ రిలే అండ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ పిన్ చేసినట్టు ఉన్నారు చాలా మందికి రీకాల్స్ కూడా వచ్చినాయి వచ్చి చేంజ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి నాకైతే నేను నాకు కాల్ రాలేదు నేను పోలేదు కూడా సో నేనైతే నాకు ఒకసారి ప్రాబ్లం వచ్చింది రిలేది కాకపోతే నేను ఏం చేసినా అంటే ఎలక్ట్రిక్ క్లీనర్ ఉంటుంది కదా అది మొత్తం రిలే అంతా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పెడితే సెట్ అయిపోయింది బండి సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతిసారి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంది నాకు అండ్ ఆర్ఆర్ యూనిట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఒకసారి సో బేసికలీ ఆర్ఆర్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే మన బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది కదా బండి నుంచి పవర్ తీసుకొని ఆ యూనిట్ ఉంటుంది కదా దాని ఆర్ఆర్ యూనిట్ అంటారు అనమాట సో అది ఫెయిల్ అయిపోయింది కాకపోతే వారంటీ వాళ్ళని క్లెయిమ్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ మొత్తం త్రీ థౌసండ్ ఎంత చేంజ్ అయింది దాంట్లో నేను సిక్స్ హండ్రెడ్ లేబర్ కాస్ట్ కట్టిన ఆ తర్వాత పాట అయితే వాళ్ళు ఫ్రీగానే ఇచ్చిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్లో అండ్ వీల్ బేరింగ్ నాది పోయినప్పుడు ఏబిఎస్ది టూరింగ్ రింగ్ ఉంటుంది అది పోయింది అండ్ నా ఏబిఎస్ వీల్ స్పీడ్ సెన్సర్ పోయింది సో అదొక పెద్ద ఖర్చు అయిపోయింది నాకు అనమాట సో బేసికల్లీగా వాళ్ళు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పాట అది ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకొని ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేవరకు ఒక బేరింగ్ ఇస్తే అయిపోతుంది కదా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ కొంచెం మంచి ఇచ్చిన అయిపోతుండే లైక్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఎక్కువ తీసుకున్న బండికి పర్లేదు కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ పార్ట్స్ బాగుంటే బెటర్ అనమాట అండ్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే మీ అందరికి తెలిసిందే నేను స్పెషల్గా మాట్లాడద్దు మళ్ళీ ప్రతి వీడియోలో ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం అంటారు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ ఇస్ షిట్ వాళ్ళకి సక చేయనికి రాదు ఏం చేస్తారో అర్థం కాదు వాళ్ళకి అదేదో బుల్లెట్ సర్వీసింగ్ చేసినట్టు చేస్తారు దీన్ని అండ్ ప్రొఫెషనలిజం అయితే లైట్ తీసుకోండి నేను ఒక పాట ఆర్డర్ పెట్టినా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ అవుతుంది ఫైవ్ డేస్ వస్తుంది అన్న పాట రాగానే కాల్ చేస్తామన్నారు ఇంతవరకు నాకు కాల్ రాలేదు ఏం రాలేదు అండ్ ప్రీవియస్ సర్వీస్లో వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే నా త్రాటల్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా
it is fucked up and mileage range maadre than a bun i hardly 14 to 15 km per liter is there and i have no problem i'm pretty happy with it endukana bun la full system exhaust undi and most of the times na bun di eppudu 6 7000 rpm lane untadi so i use it to the full potential kabatti 14 15 nachina i am pretty happy and inke endante na bun mella nadukunte 18 to madhyalo 22 kuda isthadi endukante nenu konni konni sal trip ki elta kada appudu nenu oka 140 150 cruise chesina ga na bun di easy 18 to 20 km per liter ichesa anamata so డ్రైవింగ్ నాది ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ అబౌట్ ఇట్ నాకు అసలు అది ప్రాబ్లమే లేదు నా బండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముంది అంటే నా ఫ్రేమ్ది బోల్ట్ ఉంటుంది కదా అది మొత్తం మూసి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట నా థ్యాంక్ఫుల్ ఏంటంటే అది బయటకు పడే టైంలో నేను దాన్ని చూసిన అండ్ టైట్ చేయించేసిన సర్వీస్ సెంటర్లోనే ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి బండి బోల్ట్ లూసిపోతున్నాయి అంటే అర్థం చేసుకోండి కొంచెం లాక్ టైట్ ఎక్కువ పెట్టి పెట్టినా కానీ ఉండిపోతే అవ్వట్లేనే అండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిసికి వచ్చిన వైబ్రేషన్స్కి బోల్ట్ ఊసిపోవడం అంటే నాకు అంత ప్రామిసింగ్ అనిపించట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రోడ్ ట్రిప్లో ఉన్నాం అనుకోండి సడన్గా బోల్ట్ అవి ఊసిపోతే అస్సామే మన పరిస్థితి పవర్ డ్రాప్ ఉంది అంటే పవర్ డ్రాప్ అయితే ఏం లేదు ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయింది పవర్ డ్రాప్ అయితే పెద్దగా ఏం లేదు కాకపోతే నా లో ఎండ్ అనేది చాలా కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ మీ ఎందుకంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ అ ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ది స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీ మిడ్ రేంజ్ ఇంకా టాప్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ పవర్ ట్యూనింగ్ చేసి మనం ఫ్యూల్ ట్యూనింగ్ చేసి ఇంకా దానికి ఎయిర్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి లో ఎండ్ కూడా రిచ్ అయిపోతుంది సో అది ఇంకా పెండింగ్ ఉందనమాట అది కూడా చేయాలి అండ్ గేర్స్ గేర్స్ ఓ మై గాడ్ ఒక త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కాగానే ఫుల్ రఫ్ అయిపోతాయి సర్వీస్ కాగానే ఏదో ఏమంటారు బండరాయి తీసుకొని కింద కొట్టిన ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది మీకు గేర్స్ వేస్తే ఇప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను సర్వీస్ చేసి ఒక త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వెరీ హార్డ్ సో అది కూడా చేంజ్ చేపిస్తూ ఉండాలి అండ్ నేను ఏం రికమెండ్ చేస్తా అంటే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయకుండా ఉండకండి సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎట్లా అంటే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి చేంజ్ చేసుకుంటే ఆయిల్ ఉంటుంది నేను ఏమంటా అంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి చేంజ్ చేయండి ఫస్ట్ టైం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చేయించుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి బయట మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి లీక్ విమోల్ అయినా మోటోల్ అయినా వాడండి అంత మళ్ళీ టెన్ థౌసండ్కి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాడండి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్కి మళ్ళీ లిక్విడ్ మోల్ వాడండి లేకపోతే మోటోల్ వాడండి సో ఇట్లా ఏమైతుంది అంటే మీ బండి ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఉంటుంది ఫ్రెష్ ఆన్ ఆయిల్ సో ఎవ్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఫ్రెష్ ఆయిల్ వస్తూ ఉంటుంది సో బండి ఇంజిన్ హెల్త్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే మీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో ఇంజిన్ వారంటీ అయితే ఉంటే అదైతే క్లెయిమ్ వెళ్ళిపోదు మీకు వాయిడ్ కాదు సో ఇంజిన్ వారంటీ కూడా ఉంటుంది బండి క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది అండ్ రెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే క్లస్టర్లో వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది కంప్లీట్ ఫాగ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది సో కొంచెం చిన్కులు చిన్కులు పడ్డా కానీ ఫాగ్ అయిపోతుంది అది అదొక ప్రాబ్లం అండ్ అది వారంటీలో క్లెయిమ్ చేయలేదు వాళ్ళు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎంతో ఉండే మళ్ళీ డొక్కు బండి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పెట్టి అది మార్పించుకున్నా అది కూడా ఎట్లా అంటే మళ్ళీ ప్రామిస్డ్ కాదంట ఒకవేళ మార్పించుకున్న వాటర్ వెళ్తే వెళ్తాయి అంట సో అన్ని డబ్బులు పెట్టినాక కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తే ఇంకా దానికన్నా ఘోరమైంది ఏం లేదు అట్లా అని చెప్పి నేను చేంజ్ చేయించుకోలేదు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ బండికి మెయిన్ ఏంటంటే బ్యాటరీ బ్యాటరీ త్రీ ఇయర్స్ వస్తాయని చెప్పినారు నాకు మన బ్యాటరీ షాప్లో చూపిస్తే రీఛార్జ్ చేయించిన మన నా బ్యాటరీని అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ బండి తెలియదు ఛార్జింగ్ యూనిట్ ఉందో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో బేసికలీ మనము ఈ హెజ్జేజీ ఫాగ్ లైమ్స్ కానీ లేకపోతే ఏ ఫాగ్ లైమ్స్ పెట్టినా కానీ ద బ్యాటరీ విల్ టేక్ ఇట్ దాన్ని ఎక్కువ ఏం లోడ్ పడదు సో ఎక్కువ యామ్స్ ఉన్న బ్యాటరీ అనమాట ఇది సో మీరు ఏమైనా టూరింగ్కి లైట్స్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ పర్ఫెక్ట్ బైక్ ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకి అండ్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ నేను హ్యాపీ ఉన్నా నా బండితో అంటే డెఫినెట్లీ నాట్ ఐ గివ్ యూ ఫ్యూ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ ఏంటంటే సర్వీస్ ఇస్ షిట్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తూనే ఉండాలి ప్రతి నెల వెళ్తూనే ఉండాలి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది యూనో అండ్ వెళ్ళినా ఒక్కసారి ఏడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు ఒకసారి వెళ్తే మళ్ళీ వన్ టూ వీక్స్ మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది పార్ట్స్ ఉండవు సరి గార్డర్ పెడితే రావు పార్ట్స్ సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏముంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్లస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్రోనో అట్లా ఏమైనా వేరే సర్వీస్ సెంటర్స్ ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్విన్స్ పెడితే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ అనమాట ఇంకా ఎట్లా రాయల్ 
అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవి అండ్ మంచి ఉన్నాయి ఏమందంటే ఇంజన్ బాగానే ఉంటుంది స్మూత్ నడుస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు ఇంజన్ అయితే ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అయినా కానీ హీటింగ్ అయితే పెద్ద ఏం లేదు నాకు హీటింగ్ ఇష్యూ నార్మల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎట్లా హీట్ అవుతుంది అట్లానే హీట్ అవుతుంది కాకపోతే నాది ఇంకా ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను గమనించింది ఏంటంటే ఇంజన్ హీట్ తగ్గిపోయింది కాకపోతే ఎగ్జాస్ట్ హీట్ అనేది ఎక్కువ పెరిగింది సో ముందు నాది ఎట్లుంటుండే అనమాట ఇంజన్ ఎక్కువ హాట్ అవుతుండే కానీ ఎగ్జాస్ట్ చల్లగా ఉంటుండే సో ఇప్పుడు అది వైస్ వర్స్ అయిపోయింది అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ బ్యాక్ బ్రేక్ అయితే ఒక టూ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయింది నాకు అండ్ చాలా జీటీస్లో ఇంటర్సెప్టర్స్లో అయితేనే ఉంటుంది సో కొనుక్కునే ముందు అది కొన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ ఫెయిల్ అవుతుంది చిన్న జలకిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ మీరు చూసింటారు రెండు మూడు సార్లు లద్దాఖ్ స్పితిలో కూడా కొంతమంది బ్రేక్ ఫెయిల్ అయ్యి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి తుక్కు తుక్కు అయిపోయినాయి బండ్లు అవి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ రస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఘోరంగా ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు బ్రో ఇండియన్ బ్రాండ్ కాదు ఇంగ్లాండ్ బ్రాండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐచర్ మోటర్స్ ఐచర్ వాళ్ళు కొన్నారు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ని సో ఇట్ ఇస్ ఇండియన్ బ్రాండ్ టెక్నికలీ బండ్ అయితే ఇండియాలో తయారవుతుంది కాబట్టి ఇండియన్ అండ్ దర్ రస్టింగ్ అబ్సెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో బండి రష్ట్ అయితేనే ఉంటుంది అండ్ ఐమ్ థింకింగ్ టు గెట్ మై బైక్ ఎంటైర్లీ పెయింటెడ్ విత్ రష్ట్ రష్ట్ కోటింగ్ ఏమన్నా సో దాట్ ఒకవేళ నేను బండి ఉంచుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రష్ట్ పడకుండా సో చూద్దాం ఏమేమి ఫర్దర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే నడుస్తుంది బండి నడిపిస్తుంది అన్నట్టు ఉంది సో ఏమైనా వెళ్ళేది ఇంకా ఇంకేమైనా ఉంటే మనం టూర్కి వెళ్ళే ముందే దీన్ని ఇంకా సర్వీస్ చేయించి మొత్తం చేపిద్దాము అండ్ ఆ బ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బీ మోర్ కన్సిస్టెంట్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ డ్యూక్ త్రీ నైంటీ కన్నా బెటర్ అంటే సి క్వాలిటీ ఆఫ్ పార్ట్స్లో నథింగ్ అండ్ బీట్ కేటీఎం కేటీఎం పార్ట్స్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన కేటీఎంది బాగుంటుంది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది నీట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ఇంజన్ ఫక్ అయిపోతుంది దాన్ని బండి అట్లా కాదు కదా సో యా ఏ బండి ప్రోజ్ ఏ బండి కాన్స్ దానికే ఉంటాయి సో యా అండ్ ఐ గెస్ ఐ ఎల్ ఎండ్ ద బ్లాగ్ హియర్ మీ అందరికి ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించి ఉండొచ్చు అండ్ ఈ ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్లో ఇంటర్సెప్టర్ వర్సెస్ జీటీ కంపారిజన్ వీడియో కూడా పెడతా వన్ ఇయర్ నుంచి అడుగుతున్నారు అండ్ ఇంటర్సెప్టర్ డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా చేస్తా అండ్ విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ సీ యూర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వై యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ అండ్ బాయ్స్ do consider subscribing to the channel content nachthane subscribe cheyandi i cheptunan cheyakandi meeku oka vela content worth it anipistundi quality baagundi baa maatladutunna ani anipiste communication nachthe definitely subscribe cheyandi i want to grow this channel to a very big channel so ee year end goal aithe 100k naadi so jaldi jaldi subscribe cheskoni support cheyandi i'll see you in the next one bye bye